இப்போ பேனில் ஒன்றரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாமா நான் வந்து அரை கிலோ வெண்டைக்காய் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு முதல் வடிகட்டி வச்சுடுங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நெய் சூடானதும் இந்த வெண்டைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா வதக்கி விடுங்க எதனால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வெண்டைக்காய் வதக்கிடுறோன்னா அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் பாருங்கம்மா வெண்டைக்காய் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு அதாவது ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நாள் வதக்கினா போதும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பக்கமாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ கடாய் சூடானதும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாமா ஒரு அரை இலை பிரியாணி இலை ரெண்டு லவங்கம் ஒரு சின்ன பட்டை ஒரு ஏலக்காய் நான் வந்து மூணு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கிருக்கேன் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து வெங்காயம் நிறைய சேர்த்துக்குங்கம்மா இப்போ வந்து நல்லா வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் இது கூடவே நாலு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்கம்மா வெங்காயத்துக்குடிய பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூடவே ரெண்டு தக்காளி பொடியே நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் அதாவது வெங்காயம் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்குங்க தக்காளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்குங்க தக்காளி சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது பாருங்கள் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதங்கி இருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடணும் இப்போ இது கூடவே ஒரு அரை கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்த்துக்கலாம் புதினா சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விடுங்க ரொம்ப வதக்கணும் அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து அடுப்பு தீ குறைச்சி வச்சுடுங்க கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க பாருங்கம்மா மிளகாய்த்தூள் வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா மசாலா வதக்கிட்டோம் இந்த டைமில் நம்ம புளிப்பு இல்லாமல் கெட்டி தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தயிர் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விடுங்க நம்ம நெய்யில் வதக்கி வச்ச வெண்டைக்காயை சேர்த்துக்கலாம் வெண்டைக்காய் சேர்த்து வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே நெய்யில் வதக்கி தான் வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு முக்கால் கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தண்ணி வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்காதீங்க இந்த அளவு தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சா போதும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணியெலாம் நல்லா கரெக்டாக இழுத்துட்டு நல்லா கிரேவியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் அரை லெமன் எடுத்து லைட்டாக பிழிஞ்சு விடுங்க லெமன் பிழிஞ்சிட்டு நல்லா கிளறி விடுங்கம்மா நான் வந்து அரை கிலோ பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்து வடித்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா ஊசி ஊசியாக நல்லா பழப்பழன்னு வடித்து வச்சுருக்குங்க அதே மாதிரி இது வந்து நீங்கள் சாதாரண சாப்பாட்டு அரிசியில் கூட செய்யலாமா இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கிரேவியில் சேர்த்துருங்க கிரேவியில் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த டிஷ் வந்து பசங்களுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸாக கொடுத்து அனுப்பலாமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெண்டைக்காய் வந்து அப்படியே சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி செய்து கொடுத்திங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நமக்கு செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு தான் கிளறணும் ரைஸ் போட்டு இப்போ இந்த டைமில் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருங்க அவ்வளோதாம்மா ரொம்ப ஈஸியான வெண்டைக்காய் சாதம் ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சிக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா